下此伤，你便可以看到了。嗯。乃是当今赵国夫人。若是让赵王知道你轻薄于我，定杀了你不可。若是让众大夫知道，还会支持你吗？若是让赵国庶民知道了，还会看得起你吗？春平卿，我没有。我未曾做过。好呀，你可别忘了，你脖子上可有我留下的抓痕。那可是你轻薄于我的时候，我抵抗留下来的。还有我的这些随从们，他们都看到了你对我的所作所为。你这个恶妇！你这个恶妇，我要杀了你！我掐死你！我掐死你！我掐死你！大呀，你掐死我呀！你把我掐死了，大王就更有借口杀了你！来呀、啊，有力呀、啊！臣赵义拜见大王。臣居秦多年，未尽人臣之道，还请大王恕罪。
，赵翼回到邯郸不久，赵王衍不顾重臣反对，废王后，立昌宁为王后。后世史学家给这位出身昌馆、颇有手腕的王后起了个轻蔑的称呼——昌后。吕不韦一番搅乱赵国的谋划，就这样被这位昌后打破了。谢大王恩典，大王万年。大王召见，不知有何事吩咐？大王有事请讲，臣受不起。伯父，嬴政却有一事，需伯父助嬴政一臂之力。大王尽管吩咐，臣定当竭尽所能。到了明年，嬴政即将年满二十，按周礼，当是加冠亲政之事。是啊，臣等宗室众人，也是盼着大王早早亲政，秦国握在我嬴姓之人的手中，臣等才会放心。臣及嬴姓众人，当然希望看到大王一统天下于秦，成万世功业，告慰我大秦先祖之英灵。伯父，请受嬴政一拜。到。秦境内掳掠庶民，看清楚，他们都是楚人。我等奉命前来，将这伙逃民捉拿归国。放过我们吧，归楚国，我们没有活路啊！我们整日耕作，却没有饭吃，我们要饿死了！我不要当楚民，变成秦人。对，秦人，秦人，秦人，秦人，秦人，秦人，秦人，秦人，我们这些贱民，如不给我回楚国。就地正法，弓箭手，准备，开战！敌我秦地，便是我秦人了。尔等楚军，若敢在我大秦境内伤我秦一人，就将尔等的尸首留在此地吧。将军，今日恐怕是抓不到人了，回去向大王禀报吧。撤！撤！撤！撤！禀大王，近来楚、韩、魏之民纷纷逃往秦国，三国中有许多贵胄对秦是怨声载道。赵国目下不可迟疑，应尽早合纵五国，出兵伐秦。可有赵人去秦国？赵秦血海深仇，赵人宁死也不愿逃往秦地。好。我们赵人还是有血性，不像韩魏，朝三暮四，恶心。寡人看不起这种人，寡人跟嬴政不共戴天。大王应命，以我赵国铁骑为主力，合纵列国，定能长驱直入，直下咸阳。庞老将军，秦国可攻打我赵。眨眼之间
，将军笑谈了。赵、秦两国交战数十年，谁都未占到便宜。我赵国不怕那秦国，但是也没有必要招惹他。况且，我军主力不仅是在抵抗秦国，还有一部分要防卫燕、齐两国。目下，将军李牧正在北境。与那匈奴苦战血战，更是难以分身。请问将军，你可有信心打赢秦国呀？单凭赵国实力不行，老夫愿即刻动身，游说列国合作，共抗秦国。游说列国合纵攻秦固然是好办法。可是，嬴政刚娶了两个女子，一个是奇女，一个是楚女，这两国能出兵吗？秦王，并不会因为娶了两国女子而放弃东出之野心。近年来，诸国因流民逃入秦国之事，对秦是深为不满。仅以此事游说，庞暖自信，可以挑动诸国酬秦之意，参与合纵。请大王准老夫所请。将军所言有理，要想对付嬴政，必先趁他羽翼未丰之时。如若哪一日他真的亲政了，不受秦太后、秦相所牵制，必一定大肆举兵，对我赵国进攻。今日趁他君臣不和，我们削弱秦国。相信他日，寡人能称霸齐国，接受列国之朝拜，还是大王志向高远，臣未曾想到啊！庞暖，你速速去楚国，合纵攻秦。只要楚国能发兵，寡人相信其他列国定能相随。诺。大人，楚国消息。楚民入秦。屈景昭三家恨之，近日往来频繁，似在谋划对秦之策，恐有不利。大人，何事？赵已派出庞暖出使，欲再度合纵伐秦。轻着点放，这些可都是相邦的心血。我早就料到，天底下没人能改得了我家相邦的书。果然没人能改，不光现在改不了，世世代代都改不了。我也早料到了，一个字儿都不会改的。一番谋划，原本王赵国能乱上一阵儿，不成想全无声息。世上本无必胜之谋，还需天时地利人和诸般配合，方可见效。倒是大王看得更准啊！赵义这块石子儿，沉石之快。不过本相爷原本没指望他能做出什么大事。这个赵义确实不诚实，如今赵国反而串联其他几国，欲再度合纵。一相邦之间，大秦该如何应对啊？
六国一二载载而三的合纵，连本相不胜其烦。本相三日后入宫，与大王共商计策。启禀大王，臣有事启奏。说吧。目下正该播种耕作，可大量土地却不见农人劳作身影，至今荒芜。农耕乃立国之本，此事还望大王不要轻忽。竟有此事，春申君，你身为令尹，可知此事？臣知晓，庶民不是耕作，并非庶民之错。别人都没有错，难道是寡人错了？皆是曲景昭三家之错。春申君，你胡言！我三家有何错？你曲景昭三家占据这楚国大片封地，对庶民施以重税重赋，徭役不息，庶民不堪忍受，岂能不逃离楚国？我三家已经派了许多人手，抓捕流民。绝不让他们逃往秦国。于民而言，时大于天。若我为庶民，在楚国辛苦种地，却连家人都养不活，我也会逃往秦国。至少秦国有口饭吃。这与退不退让秦国有何干系？春申君，逃民真的有那么多吗？是。近两年来，逃民日渐增多，已经开始影响到兵役和军粮。自去年，兵士数目不足，军粮储备也已不足。诸位，你们都想想办法，如何阻止逃民？这地得有人种啊！啊，粮食充足了，才可以保住楚国呀。想我楚国，也曾经方圆五千余里，带甲百万，可为何会落到如此的地步？为何会如此？你们看看你们的样子，啊，整日的只想在府中寻欢作乐。正是想着为自己吞天占地，有谁为寡人之忧而忧啊？这个王位，寡人不做了，你们爱谁做谁做，哼，省得寡人整日的提心吊胆。赵毅所作所为，也并非意料之外。只是就凭他庞暖一人，就能使六国合纵攻秦吗？老庞暖能征惯战，且是纵横大家。加之近年关东流民入侵者甚多，列国也是咬牙切齿。此次极有可能以赵国为首，再度合纵。百余年了。六国不知合纵攻秦多少次，哪次不是到了函谷关之外便悻悻而归，就像郊游一样，劳民伤财。只是这般无休止的纠缠下去，苦的也是庶民百姓。唯有大王早日亲政，方有机会结束这种局面。
把人听闻相邦的书收回去了。对，在城门口摆了近三个月，无一人能改动一字。你可有看完？臣看过。当真是一字不可改吗？寡人看了七八成，寡人觉得并非一字不可改啊。相邦的这部《吕氏春秋》。确实并非毫无错处，而是即使有人看出错处，恐怕也不敢说，怕得罪小猫。全世就是这样，他能遮住人之双眼，堵住人之双耳，让人既看不见，又听不见这事实真相，逐渐失去判断，越做越错。大王，相邦一日在朝，大王便死。不提此事了。先灭了六国蠢蠢之举，国事为大。将军，请。如何呀？嗯，味道鲜美，但不知何物。哈哈哈！楚国水泽湖泊甚广，产鱼，此只不过是一条草鱼罢了。在下孤陋，本想说是鱼，可细细品来又不像是鱼，倒像是肉泥。此鱼做法简单，无非耗时。将军若是尚有兴趣，我再赘言几句。无人粗鄙，不慎将春申居之柱折断了。<笑>老将军初入战阵之人，自然力量胜于常人，无妨。来呀、啊，为老将军换上一副曲老夫的金柱来。诺。春申君，当今之势，山东六国接受秦国弃令。国土城池为秦所占，大量流民进入秦境，若不趁机削弱秦国的实力，有朝一日，恐怕山东六国将不复存疑。赵国似乎没有流民逃往秦国吧？但秦赵世仇。赵国大量国土为秦所占，秦灭赵之心不死。赵国对抗秦国，不单是为了保国，也是为列国消除威胁。春申君，我来之时，已听闻秦国君臣不和，朝政失衡，加之郑国在秦修渠，消耗了大量人力财力，国力虚弱。此时，正是列国合力给秦以致命一击之时，万不可错失良机啊！老将军，请请请，此金柱沉重，当和将军守力。金柱名贵，佳肴美味，然国正处于危难之中。叫我庞暖，如何下咽？将军此来，老夫甚悦，终是有朋，好聚好散
。打扰，打扰。不送。老将军，老将军。老将军，且慢，进一步说话。杨主国，老将军，今日见到春申君，可还以为他有抗秦之志？不负当年，不负当年了。老将军不必灰心。今日屈景昭三位大夫已入宫面见金沙，事情还会有所转机。拜见大王，诸位免礼。拜见仲父、伯父。拜见上将军。哦，老夫惭愧，不敢受大王如此礼遇。上将军乃是我大清国之柱石，忠心耿耿，当受寡人一拜。上将军，不要再推辞了。常侍李斯。把你近日所获的情报一一说来。诺。大王，诸位大人，近日有座探连连回报消息，山东六国串联，欲再先合纵，攻我大秦。六国之串联守在赵国，赵王一欠庞暖，出使游说。换言之，六国合纵能否成功，眼下尚未可知。即便是合纵，我大秦何惧？大王，老夫请命，一个字儿打。这群受制废犬，你不打他，他就不知道疼。<笑>大王，臣有一计，趁六国合纵尚未成功，立即派人携带重金收买六国权臣，将合纵之事就此湮灭。恐怕难成。为何？近年入秦之流民甚多。六国公侯士大夫治下，时有五控，土地乏人耕种，封地乃封主之根基。这些贵胄们岂肯为了些许财物，连自己的老巢都不顾？此番合纵，必是他们期盼已久，欲以此震慑流民，同时威慑我大秦。那就让他们合纵，借此机会灭其精锐。大王好主意，张氏既然如此说，定是已有良策。臣之谋划，其一，散播流言说我秦国内忧外患，正是合纵攻秦之机；其二，派人给那些六国的老贵胄们耳旁煽风点火，坚定其合纵之心。嗯，以此形式，合纵必成。然合纵成后，如何将其悉数剿灭，当是关键。嗯。本相思虑三日，唯有一策。函谷关外，何为联军？若是在关外御敌，王考未免开得太大。鱼儿一旦发现自己身陷险境，便极易逃脱。以寡人之意，不如将他们引进关内，关起门来。一举将其灭之，不妥呀、啊！有何不妥？联军一旦入关，若吃不掉他们，咸阳立时危局。相邦所言极是，兵无常势，水无常形。
，倘若放纵联军入关，风险太大。然欲成大事，冒些风险又有何妨呢？情到今日，乃是历代先王累世奋争，万千情人血拼得来，若有闪失。臣等纵一死，也无颜面对先王。大王，战场之事千变万化，可先按相邦之谋划部署，倘有变化，再及时调整。秦王啊，和秦太后有不和，我都亲眼看见了。是啊，我也看到了。你们见到甚？秦王气冲冲，连夜从雍城赶回。此话当真？是啊，当真。当然为何大不见？秦军如狼似虎，天下谁人不知？秦国不但将府，我听说秦王为了迎娶你们处女，而且还征掉了和太后闹翻了。这样一来，秦国国力必将大减。我也听闻哦，听闻。看来机会秦王近在眼前呐。还娶了齐国公主，臣在。臣得到消息，小秦王和秦太后不和，秦相左右为难，秦国朝政已经大乱，且秦国大兴水利，人力、财力、粮草皆用去修筑水渠，无力出兵。近些年，秦国东出兼并之势减缓，就是明证。当真？真是天助我也！大王真乃神人啊！派人告诉庞暖，那几个小国若不愿合纵，不必强求。我大赵只取咸阳，夺取九鼎，拿住嬴政也未尝不可。诺，臣。这就是传王命。臣拜见大王。来啦！听闻曲景昭三家大夫前来面见大王了。啊，他们都走了。不知他们与大王说了何事啊？哼哼，怎么？你猜不到？猜得到，只是大王可有决议？寡人决定，由你带军前往。当真发兵啊？哼，曲景昭三家已经决定出兵。他们说，楚国。四次迁都，皆因他，秦国所逼。前时，我们楚国向他示好，他将一个米姓的女子送往秦国，可秦王呢，却来了一个不利王后，把我们都给耍了。寡人，寡人咽不下这口气。在这，还有那些逃民。大王，当真要因此发兵攻秦？春申君。
。其实这次，本王让你前去，也是另有打算。本王不愿与秦国为敌，啊。你此番前去，要见机行事，找一个合适的机会，把寡人的人马带回来。毕竟这些兵马是楚国的家敌，与秦国抗衡也罢，与曲靖昭抗衡也罢，靠的就是这些家敌了。臣明白。好，楚国总算是同意出兵了。可叹春申君，四公子仅存一人，年老之后斗志全无，只知享乐。也许跟秦国打了一辈子，累了，怕了，想言决意抗秦，死不回首。有将军相助，此战，庞暖有必胜信心。韩魏两。老夫在前去游说，只是齐国和燕国，还需将军设法联络。此事定当尽力。嗯、寡人即位才一年多，即位之初，秦。八魏二十城，成为秦东郡，隔绝魏赵之交通。寡人年少时，曾为质子于秦，深知秦人虎狼之行，其兼并天下之念，不绝。奈何，信陵君夜已深故，赵楚诸国提出合纵，寡人心中。也是犹豫不决。大王，若不合纵，难道眼看着魏人都逃往秦国去吗？是啊，若是魏人都入了秦地，那寡人便真的成了孤家寡人。有臣在，大王又岂会成为孤家寡人？臣有一言，你讲。臣思虑，流民纷纷逃入秦国，此事对我魏国损伤巨大，不可听之任之。但如何与秦周旋此事，还当谨慎。赵国既已召集诸国合纵，想必这庞暖也去了韩国。韩之处境与我魏国大致相近，也有不少流民逃往秦国。大王，不如这样，臣前往韩国一趟，看看韩国的应对之策，再决定是否加入合纵。好，此举甚为稳妥。有韩国在前面等着，无论是暴秦还是恶赵，都不至于将火器撒在我魏国一国的头上。魏然，臣在。你辛苦一番，去一趟韩国。臣遵命。秦相国要后悔，速将我韩归归还，否则……否则如何呀？否则，韩国不再做秦国的屏障。行行行行行，赶紧赶紧啊，赶紧滚出咸阳啊！就凭你二人啊，还敢威胁大秦相邦？你也不打听打听。即便是你们韩王、魏王来了，见了我相邦也得拜上三拜。入了秦国，便是秦国的人，是韩民、魏民的，不自量力的东西，不知好歹的东西，还还还还抢我秦人！滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚！走走走走走！走走走走走走相邦，人都赶走了。相邦这一巴掌
彻底使韩魏倒向了赵国。六国合纵即在眼前呐！这坑早就挖好了。就等六国往下跳。周氏衰，百国兴，战事纷争，而秦据崤函，霸西界，睥睨天下，与东出亡诸国，故顺天应时，合纵伐之，燕军将帅，歃血盟誓。秦无道，苍生离难。暴秦无道，苍生离难。虏我城池，掠我子民。虏我城池，掠我子民。五国合纵，共诛擒贼。五国合纵，共诛擒贼。
诸位将军甲胄在身，不必多礼。拜见仲父。龙武，上来，将阵前战况报与大王与相邦。奴，禀大王，相邦，赤侯贪名，五国联军已过寿水，至祸泽一带。主帅何人？兵力多少？楚国令尹春申君为纵长，赵将庞暖为统帅，兵力六十万人左右。这个春申君来头还真是不小。本相之意，在函谷关外把五国联军合围，如何部署？诸位将军，敞开讲。大王，老夫愿带兵六十万，在函谷关外设伏，全歼合纵之军。大王，末将以为我大军应兵分两路，一路在关内，一路出关，藏于曲沃，等待联军。经过陕地、曲沃，至函谷关，再夹击合围。大王，合纵向来军心不齐，我军应诱而为之，分而食之。大王，不管咋个打法，末将枪雷，请命打头阵。急个甚？羊入虎穴，还怕没肉吃吗？<笑>大王，相吧，诸位将军。两军之战，一是看战力，二是看战心。如今，大批难民逃入秦国，列国恐慌，此番合围，欲殊死一搏。以末将之见，恐怕战心更胜。方才相邦之谋，我大秦在函谷关外合围联军，看似稳妥。以末将之见，实是给联军。两处之变，变在何处啊？其一，入关中之路，不只是函谷关，北上樊阴、蒲坂，南下商隅，皆可绕道入关。如我秦之兵力折服在函谷关外，联军从别处进攻的话，那么我们此前的部署恐怕是毁于一旦。另一缺陷何在？山东六国早已被我大秦打怕了。如若在函谷关外坚持，纵使我以两倍的兵力为之，也极易使敌人逃脱。你叫什么？末将王翦。王翦，依你所见，此仗应该如何打？以末将之言，应该诱敌深入，在阴晋之地一举合围而歼之。联军入了关，控制不住之后。如何？相吧，以我大秦的兵力，恐怕不会。恐怕不会，还是肯定不会。相吧，战场局势多变，末将不敢断言。本相以为，还是应当在这函谷关外打这仗。大王以为如何？诸位将军以为如何？愿听相邦调遣。此战，本相亲往函谷关。仲父要亲自上前线。本相又不是第一次领兵，大王不要担心。<笑>是。那此地之事，全托仲父寡人
，先行返回咸阳。恭送大王。不得斥候密报，秦国大军极有可能集结在函谷关一带，与我联军一战。老将军有何谋划？老夫谋划，嗯，陈申君，可愿安听一二？哎，老将军就不要卖关子了，请快快收来。老将军，但说无妨。孙子云：“善动敌者，行之，敌必从之；与之，敌必取之；以利动之，以足待之。秦之军力不可匹敌，若想取胜，须得攻其不备，出其不意。如何攻其不备，出其不意？诸位，请看于图。”公元前二四一年，赵魏、韩、楚、燕五国合纵攻秦，楚国令尹春申君黄歇为宋长，赵将庞暖为盟军统帅。历史上关东诸国最后一次合纵攻秦，就这样浩浩荡荡开始了。大王，前方军报。耶！合纵联军已到曲沃，项邦将秦七十万大军分成三股，四十万伏在关外，十万守关，另外二十万由桓乙率领，扎在阴境，策应内外。项邦此举也还算周密，只是不知合纵联军会不会上钩啊？那个王翦呢？臣已打探清楚。王翦被项邦调为后军副将，主要负责运送粮草。六十万的五国联军，目下开往函谷关的三十万不到，另外三十万呢？我想联军必定是兵分两路啊！报，报，庞暖率兵攻入蒲坂，以渡过大河。蒲坂以北有长城相隔，我想庞暖。必定会沿大河南下，从阴晋、郑县，直奔咸阳。军令司马，在。臣令怀疑，务必将庞暖的三十万联军拒于阴晋。诺。
报！启禀相王、上将军，春申军率三十万人马在关外救阵。将军，庞暖率兵三十万从蒲坂攻入，相方命令死战接机。上雷将军，末将在，速带五万兵马回防醉城，一旦有变，醉城将会成为我大秦最后一道屏障。末将领命。兄弟们，在！联军的精锐已经入关，咸阳的安危就掌握在我们的手里，我们一定要拼命拦截，给我关外的大军争取时间。一旦我主力在关外歼灭了联军，那回过头来，唐暖的三十万军队就像砧板上的鱼肉，任由我们宰割，让他们尸骨无存。在！将军，隘口已拿下，立即整军，继续前进。诺。将军，将士们已激战半日，何不买锅造饭，填饱肚子再进发？我军已深入秦国腹地，要再想撤退已无可能。陈申军所率之军，在函谷关外，也拖延不了几日。若想取胜，我等只有狂飙突进。趁势攻下咸阳，捉住秦王小儿，方能有取胜之机。否则，待秦军大军回首，我这三十万精锐将被吃得连骨头都不会剩。生死关头，时机宝贵。老将军说的有理，我们眼下只有一条路：尽快拿下咸阳，活捉小秦王和秦太后，我军方能大获全胜。眼下。在兵分两路，各十五万兵马，一路由项诸国率领，与引进的秦军周旋；另一路由老夫带兵，直下正线。太子丹，你愿随老夫到咸阳一游，还是跟随项诸国一路？去咸阳，嬴政如我太甚，我非要亲手捉住他不可。好，进军。诺。联军精锐已破临近，他们兵分两路，庞暖直奔咸阳，项燕在阴晋阻挡环宇归元，醉城
只有羌磊的五万兵马，将咸阳囤积的粮草还有羽箭悉数运往醉城。只要醉城能坚守十日，项邦和上将军的兵马就定能回援。诺，只是咸阳的羽箭最多只够醉城撑住六七日。来，备战。诺。这下可好，五国联军现在已经攻打到醉城了。这醉城离咸阳近在咫尺。秦国这次，怕是要真的毁都亡国了。诸位，你们说，秦王会不会在咸阳城破之前，就把我们给……还请太后放心，春申君已经交代，即便是攻破了咸阳城，也会保太后平安。五国军队，怕是再增多一倍，也难以攻破咸阳。太后为何如此说？只因我了解秦人，在咸阳住了半辈子，天天和秦人在一起，秦人的那种倔强、强悍、不服输的脾性。六国还真比不上。大王，现在咸阳城中人心惶惶，都在传。传什么？都在传我大秦要破都亡国一定是那些山东商人，还有六国之子捣鬼，想乱我民心。臣请羁押在秦之商人之子使臣，以防他们里应外合。中了，此事交由国卫去办。诺。攻击！把令下去，攻破联军，驰援最城。
大王，罪成与见，最多只能坚守三日。咸阳甚危，请大王携太后、夫人及百官暂避雍城。叔父，大王。将三位太后，还有朝中百官之性命托付于你，你派兵护送他们去雍城暂避。大王，那你呢？寡人绝不会离开咸阳半步。大王，既然大王决意守城。老臣愿随大王左右，臣等愿与大王共守咸阳。大王万年，谢谢大王，我大。亲的子民们，十数万联军，你攻至最城，咸阳告急。我秦国大军现在函谷关外，和殷晋于五国联军交战，不计回援。咸阳城内守军不足三万啊！有人提议寡人啊，说让寡人去雍城暂避。寡人想了想，若是寡人去了雍城，咸阳的百姓怎么办？你们又能逃去何方？我大秦奋发百年建的这座咸阳城，要拱手送给关东贼子吗？是与咸阳共存亡，说我咸阳，护我其人，你们愿追随寡人吗？愿意，愿意，愿意将军，罪城久攻不下，如何是好啊？万一秦国大军再杀回来，太子丹有没有发现，这城墙上的雨箭也不像前几日那般频繁了？确实如此，这便说明，罪城乃至咸阳的雨箭已
经消耗殆尽，明军没有了羽界，就如同没有了牙齿。最长不出三日，老夫定将其拿下。这里面恐怕有不少从六国逃来的新秦人，会不会？即便他们以前是关东之民，然而为了眼下的田地和安稳的光景，他们必会与寡人同心，背水一战。后军副将王翦求见，带他上来。诺。副将王翦，大王召见。诺。大王。后军副将王翦拜见大王。将军前来所为何事啊？大王，末将王翦将斗胆建言良策，解咸阳之危。将军有何良策？大王，目下一时一刻决定战争胜负，最成咸阳，羽箭匮乏，守城之军只能与庞暖之军近身肉搏，且损伤巨大，胜负难定。末将看来，唯一的良策是驰援阴晋，只要还以将军。能冲破项燕，在阴晋的纠缠，驰援最成，则咸阳最成无忧。我们也定能等到主力大军从函谷关外撤回。可如何能让桓乙将军尽快回援？大王，末将想请兵三万，从渭水之北绕过最城，直击项燕中军，使联军头尾不能相顾，给桓乙将军驰援最成创造时机。三万啊！咸阳的守军不到两万了，大王请看，这些老秦人，有许多是解甲的老兵，他们训练有素，骁勇善战。末将想从他们当中选两万人，加上末将押送粮草的五千兵士，算下来有两万五千人。老吴金，在。寡人命你率三千郎官，尽归王翦将军调遣。你不是一直想沙场建功吗？寡人便给你这个机会。谢大王，谢大王。将军，我们只剩不到二十万之箭了，最多只够撑半日。不知函谷关主力何时能回援？桓乙将军的十数万大军回援也好啊。休要聒噪。大王太后都在咸阳，我等就是战死，也不能让庞暖从最城过去。明日羽箭用完后，准备血战。来的秦军，末将也不知从何而来的秦军，突然攻入，请诸国快做定夺。
是天助我也。传令下去，猛攻敌营，一鼓作气冲过去，驰援最城。诺，将军，将军，将军，墨家已经突破联军中军，请将军速速回援最城。此处交给墨家。你率部多少？三万。我再调你五万精锐。不用，将军，最城危急。请桓义将军速速回援最城。将军保重。桓义将军保重。报，我军已进，已经消耗无几。兄弟们，拼了！拼了！准备迎敌！杀！
对，你是我大军回来了。这是关东五国最后一次合纵攻秦，离攻下咸阳仅一步之遥，但历史最终眷顾了秦国。五国联军的脚步终止在秦国最地，史称醉之战。陈胜军，秦军不会再追来了吧？不会了。秦国大军已经入关，去围剿庞暖去了。可惜，项燕带领的十万楚国精锐啊，我魏国的五万精锐也没了